Capítulo 7. Mosca Blanca. Carta a Filippo. Tú eres una mosca blanca. No el molesto insecto, que por cierto, blanco no es. Me refiero a la metáfora. Eres particular. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No habíamos compartido momentos difíciles antes de la muerte de Martín. No te esperaba. Has estado a mi lado desde el primer momento, apareciendo el día de su funeral. En el primer brindis para decirle adiós, estabas allí. Sin saberlo, me diste tanto. Lo primero que me viene a la mente es la amistad. Estimo el valor que tiene tu amistad. Cuando quieres ayudar a una persona, haces lo imposible. Te he visto hacerlo, no solo conmigo. Creo que entre tus principales características están la fuerza, la calma y la determinación. Confías mucho en aquellos que disfrutan de tu amistad. Solo las personas nobles pueden donar sin esperar nada a cambio. Creo que Eres una de estas personas. Estoy convencida cuando te digo que eres tan leal como un caballo. Te gusta esa comparación porque los conoces y los aprecias tanto. Desde que Martín nos dejó, has tocado con mano la marea de emociones que me atormentaba. Nunca te asustaste. Te quedaste allí, con tu forma aparentemente desinteresada a esperar a que emergieran y, poco a poco, intentaste ayudarme a manejarlas. Te considero de un equilibrio que desarma, pero sé que no eres un robot y tienes un gran corazón. ¿Cómo haces para sufrir un dolor devastador sin que tu voz se rompa? ¿Cómo puedes manejar situaciones que hundirían a cualquiera, comentando, simplemente diciendo, con calma, lo lograremos. Por eso te admiro. Eres muy seguro de ti mismo. Logras intrigar, involucrar y excitar. Creas complicidad y tienes una empatía particular con las personas que aprecias. Contagias. Sé que no te das cuenta pero con gracia y entusiasmo iluminas a las personas y sabes cómo unirlas. A tu alrededor se respira una energía pura, olor a optimismo y vida. Será por tu inteligencia. ¿Crees que esto es normal? Es el motivo por el que te sorprendes cuando recibes halagos. Eres natural. Sé que preferirías que te llamara transparente. Eres una mezcla perfecta entre lo intelectual y lo salvaje. Eres así. No pierdes tiempo y energía tratando de mostrarte de otra manera, como muchas personas hacen, yo inclusa, lamentablemente. Tienes la fuerza de un huracán, el poder abrumador de un tsunami. Y al mismo tiempo logras transmitir la quietud de un lago. Querido Filipo, el sabio, contigo me siento cómoda. Tenemos un vínculo sincero y cristalino. No tengo miedo a mostrarme vulnerable. 
Confío en ti. Eres leal. Haces lo que dices y dices lo que piensas. Eres coherente. Siempre. Gracias por el entusiasmo que me contagias cuando hablas de tus pasiones. Me intrigan. Y a menudo te hago preguntas. Tal vez precisamente por la necesidad de sentir ese entusiasmo que transmites. Gracias por los razonamientos profundos y las muchas risas. Gracias por haberme dado la bienvenida en tu ángulo de paraíso, en el que, no por casualidad, conocí a personas amorosas de las que inmediatamente me sentí muy querida. Gracias a su tacto y a la confianza que me inspiraron, pude abrirme rápidamente. Me encontré hablando de detalles de vida con gente que acababa de conocer. Otras moscas blancas, similares a ti, Filipo. Conocerlos me dio fuerzas. Me ha hecho querer abrirme al mundo y a la vida, tratando de enfrentar todos mis miedos con coraje y conciencia. Me di cuenta de que el mundo no es una amenaza, sino una oportunidad. Gracias por el tiempo que me dedicas. Gracias por hacerme sentir cómoda con las palabras que elijo para comunicarme contigo. Las palabras son importantes. Entiendo que crees que la idea de que te llamen ángel parece descabellada. Tú para mí lo eres. Una especie de ángel centinela. Tus alas cobijan y protegen, tranquilizan, sin asfixiar, sin inquisición y sin limitar. Tus alas son también esa palabra mágica que usamos para comunicar nuestro estado de ánimo o hacer sonreír a mi hijo Franchi. Tú me has reportado a la senda. Has sido tú a inspirarme a emprender este recorrido. Estos no son cumplidos triviales. Es simplemente la descripción de una mosca blanca. Te quiero, Erika. ¿Cómo me fue? Dejé por último la carta dedicada a Filipo para explicarte que todos podemos encontrar moscas blancas en cualquier momento de nuestras vidas. Pueden llegar cuando menos las esperas. Otras veces ya están presentes en tu vida, pero no las has notado. Es la armadura que construiste. Ella es la que te impide encontrarlos o notarlos. La causa de la existencia de tu armadura son las heridas de la vida no sanadas. Te hicieron elegir actitudes defensivas, desapego extremo y aislamiento. Estas queridas moscas blancas son muy genuinas, sí, pero también extremadamente directas e intrépidas. No nos asustemos por esto. Ten cuidado. Con ellos no se juega. No podrás. A veces puede ser agotador relacionarse con ellos. Con el fin de entrar en un tema específico, saben cómo esperar el momento adecuado, como si fuera la emboscada de la leona hacia la gacela, con la diferencia fundamental de que lo hacen para bien. Ellos te ponen cara a cara con tus miedos, te desnudan el alma. Ven a través de tus ojos como si fueran ventanas abiertas. Interpretan tus palabras como si fueran suyas. Rompen tu armadura golpeándola con la verdad. Esa verdad que tantas veces nos escondemos a nosotros mismos para evitar salir de la zona de confort. Hablando de verdad, Filipo ha compartido conmigo un pensamiento precioso, que quiero regalarte. 
un pensamiento que me hizo reflexionar mucho. Podría ayudarte. Léelo. Te hará bien. Y te dolerá. Al mismo tiempo. Y lo leerás muchas veces. Ahí va. La verdad va bebida toda de un solo sorbo. Es como un tequila bum bum. Tal vez después te derrumbes en el suelo, pero luego te recuperas de una vez por todas. Hay algo cruel a veces en la verdad, pero se sobrevive. El desangramiento, la verdadera condena, es en cambio morir alimentando con el agua del alma falsos paraísos mentirosos y entender solo al final de haber desperdiciado tu vida en un charco que creías mar. Escribir estas cartas puede ser el método para finalmente retomar entre tus manos tu preciosa vida.